पढ़ाए जस लाई रहे हैं उनसे जीरो पॉइंट थ्री पर लगभग ठीक है ठीक है जाइए जहाँ थ्री पॉइंट थ्री जाइए थ्री पॉइंट फोर में कराए जाइए जहाँ अलमोस्ट सब आइटम दिए गए रहे जाते हैं उन साथ हैं ये इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक छाई ना तेती हो थ्री पॉइंट थ्री में थ्री पॉइंट फ तो अलग अलग एडवांस बहुत 3.3 को कंपैरेटिवली 3.4 लाइन है हम डिस्कस करों तो यो पेज नंबर 89 पेज नंबर 89 3.4 है ना सुन ला तो अब इसमें हमले 3.4 में आए देख रही हैं क्या क्या राज है ना दिया को यो चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पॉइंट ऑफ व्यू वाला दिए सी क्वेश्चन तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो आपको स्टॉक माने को रॉ मटेरियल को होना है फिनिश्ड गुड्स को होना है सेमी फिनिश्ड गुड्स को होना है तो अब आई मिले यहाँ चाहिए फिनिश्ड गुड्स को स्टॉक सेल्स में एडजस्ट कर चुकूं र� अने तेज पासी यहाँ से क्या-क्या दिया जाता है रॉ मटेरियल को इन देखें परचेज देखें हम ले वेजेज एडिशन मेथड में जान सा फैक्ट्री एक्सपेंस अब कॉस्ट ऑफ बाउट इन मटेरियल एंड सर्विसेज में भीतर का आयो जैसे क्या राज्य बंदा खेलें फैक्ट्री एक्सपेंस एक रोड आउट स्टेनिंग हम ले ऐड करने पड़ेगा से� एडिशन मेथड में गए इंटरेस्ट एंड लोन इनकम टैक्स डिविडेन एडिशन मेथड में गए जैसे रिटेन अर्निंग लास्ट में आँच एडिशन मेथड को लगी डिविडेन रिसिव अदर इनकम भाई ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश कोर्स भाई टोटल नंबर अफ लेबर दिए खास हमें एडिशनल के रेसिओ को फर्मुला यूज में आँच टोटल नंबर अफ लेबर तब वन नंबर में हेन के सोच नेट भैल्यू एडेड स्टेटमेंट सोइंग नेट वैल्यू एडेड एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब एडिशन मेथड पर नहीं भाई रत्यस पश्चिम एक्सेस द लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटिंग नेट वैल्यू एडेड पर इंप्लाइ एंड वेज डिस्ट्रीब्यूशन तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी तो आई धेरे रेशियो और पढ़े तो इसको वेज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो तेज पश्चिम एक्सप्लेन द यूज ऑफ नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और फाइनेंस स्टेटमेंट एनालाइज़ इसको यूज़ उस थोड़ी कॉन्सेप्ट्स आएँ तो अब आइए के लिए भी पढ़ते वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अब इसको तो इस प्लान में लिखे बारे स्टार्ट करने तो बंदा केरी सेल्स बाढ़ तो नेट सेल्स यही लेख देने वो बने छोटे फिर तल रिटर्न लिखी रखने पड़ देना नेट सेल्स रेवेन्यू या सेल्स नेट सेल्स रेवेन्यू तो अब नेट सेल्स रेवेन्यू को लाइए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ला तो नेट सेल्स रेवेन्यू को लगी हेन सेल्स कति दिए थर्टीन लाख सिक्सटी टू थर्टीन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड अइनस कति एमाउंट भैग तो भादा खेल सेल्स रिटर्न ओनली सिक्स थाउजेंड कती होने चाहिए ट्वेल्व माइनस सिक्स कती बाय सिक्स तीस पच्चीस बनेगा फाइव 
ओपनिंग स्टॉक अफ फिनिश्ड गुड्स तो यो चाहे क्लोजिंग स्टॉक अफ फिनिश्ड गुड्स कैसे हे नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड ओपनिंग स्टॉक अफ फिनिश्ड गुड्स कैसे वन ट्वेंटी यो कति हो थर्टी भैग थर्टी अच्छा घटा ट्वेंटी सिक्स थर्टीन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इसमें हम एड करने तो आई सके इसमें एड करने कल भ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तम चाहिए खोज इनकम फ्रम अदर सोर्सेज इनकम फ्रम अदर सोर्सेज में इनकम चाहिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव कमीशन रिसीव के हेखे डिविडेंड रिसीव चाहिए आइटम मत चाहिए डिविडेंड रिसीव डिविडेंड रिसीव आइटम मत भैगो डिविडेंड रिसीव एट आइटम मत यहीं लेखदी डिविडेंड रिसीव फोर थाउजेंड अरुण आइटम छि फिर हेल्द इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिविडेंड मत लेखे तो पेड भैग डिविडेंड रिसीव बने इनकम ये हो चाहे अब इस टोटल कर दिन थर्टीन लाख थर्टी थाउजेंड भैग इस भन टोटल भैल्यू अफ आउटपुट गुड तो यो टोटल भैल्यू अफ आउटपुट भैग अब इसे में हम के लिए दी भादा लेस लेस इसमें अब के करने तो कस्ट अफ कस्ट अफ इनपुट मेटेरियल एंड सर्विस कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एंड सर्विस मेटेरियल एंड सर्विस कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एंड सर्विस कस्ट अफ इनपुट एंड सर्विस कस्ट अफ इनपुट एंड सर्विसेज भि हमें मेटेरियल संग रिटेड कस्ट मेनुफैक्चरिंग संग रिटेड कस्ट अफिस ए रिटेड कस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिटेड कस्ट तर एक्सेप्ट जो एडिशन मेथड में जान तो बाहेक फिर यहाँ आई माइंड में राख्प जो एडिशन मेथड में जान तेसो भाई हमें क्वेश्चन हेरी परचेज अफ र मेटेरियल फर्स्ट ए मत बिगनिंग नहीं स्टार्ट कर ठीक है यहाँ इस बिगनिंग बनाई दी बिगिनिंग ए बिगनिंग इन्वेन्ट्री लेखी रहे बिगनिंग इन्वेन्ट्री अफ र मेटेरियल 
रॉ मटेरियल फर चीज हम खास मटेरियल कंज्यूम निकाल इसको मेन कंसेप्ट हो मेटेरियल कंज्यूम यूज बिगिनिंग प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिंग तेरे बाहर निकाल डाइरेक्ट लेखन सकता यहीं देखा बिगिनिंग इसको अब डिटेल्स फर्स्ट कलम यूज कर बिगिनिंग के थ्री लाख हो ते बेस में हम प्लस के पर्चेज पर्चेज अफ र मेटेरियल पर्चेज अफ र मेटेरियल फाइव ट्वेंटी फाइव इसको नाम खास लेटेरियल कंज्यूम अदरवाइज सब इस में प्लस माइनस फरक पर्द हाई मेटेरियल कंज्यूम और यूज प्लस माइनस कर मेटेरियल कंज्यूम इसको नाम लेखनाचोटी प्लस माइनस कर के अर एक्सपेन्स वेजेज अगि नहीं डिस्कस कर इसमें आने वो तो फैक्ट्री एक्सपेन्स है फैक्ट्री एक्सपेन्स में सर्टकट में लेख दिए बुझे नो फैक्ट्री एक्सपेन्स इस इसी देखाई दिए टू लैक फिफ्टी थाउजेंड फैक्ट्री एक्सपेन्स अस पच्चीस ए क्रोड बने फिफ्टीन थाउजेंड एवट हेडिंग सीधे भैग टू लैक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्स सेलिंग एक्सपेन्स मत लिख दिए सिक्सटी थाउजेंड भेप्रिशिएसन इसमें आंट्रेस्ट एंड लोन इसमें आदेन इनकम आदेन डिविडेंड पेड आ रिटेन अर्निंग आदेन अब कुछ आइटम इसमें पोस्टिंग होने तब टोटल कर दिन अभी कति आती लिख दिन अमृता हसना दस लाख बीस हजार है ये दस लाख बीस हजार इस बार लेस करने पर है मिले ये तेरह लाख तीस हजार माइनस दस लाख बीस हजार क्या बोलेगे तो तीन लाख दस हजार तो ये नेट वैल्यू एडेड इला एज पर सब्ट्रैक्टिव नहीं मानते एज पर सब्ट्रैक्टिव मेथड यो आए नेट वैल्यू नेट वैल्यू एडेड ये सब्ट्रैक्टिव मेथड 
यसरी लेखिरहनु हुन्छ नि याद हुन्छ यो यो मेथड हो भनेर त कन्फ्युजन होला कुनलाई के भन्यो भनेर सब्ट्र्याक्टिभ मेथड बाट यो आयो र हामीले त्यहाँ क्लियरली भन्दिए छ कि एन्ड इट्स डिस्ट्रिब्युसन यसको मतलब यसको अब डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कसरी त कुन कुन पार्ट मा यो अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट भएको छ त त्यो देखाउनु पर्यो त अब हामीले यदि जाने यहाँ लेख्दा हुन्छ एडिसन मेथड भनेर अनि स्टार्ट गर्दिन एडिसन मेथड एडिसन मेथड बाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो त्यसमा के के हेडिङ लेख्छ होला यी भन्नुस् अहिले एग्जाम मा भने कुनै कुनै क्वेशन तपाईको न आए पनि त्यसको एटलिस्ट फर्मेट पनि लेख्नु हुन्छ भने त्यसको टपिकहरु भन्नुको मतलब पनि लेख्नु हुन्छ के न के मार्क्स पाउँछ के त्यसले गर्दाखेरि त्यो फर्मेट चाहिँ बिस्तारै जानले याद गर्ने के प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै याद भइहाल्छ त्यो भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने छ ल के लेख्ने यहाँ भन्नुस् पेमेन्ट मेड टु एम्प्लॉय ओ पेमेन्ट मेड टु एम्प्लॉयज गुड सो पेमेन्ट मेड टु एम्प्लॉय हामीले एम्प्लॉय लाई कुन कुन टाइटल बाट शीर्षक बाट हामीले पेमेन्ट गर्छ त कसलाई भन्छ न डेली बेसिस मा काम गर्नेले वेजेस पे गर्छ हैन रेगुलर स्टाफहरुले सैलरी पे गरेको हुन्छ अस्ति हामी फर्मेट डिस्कस गरिसकेको तपाईको अब जस्तै अलाउन्स के दिनुहुन्छ भने यो अलाउन्स चाहिँ भइगो त्यस्तै रिटायरमेन्ट बेनिफिट हुन्छ भने त्यो चाहिँ भइगो अब हामीले यसो ओभरल हेर्दाखेरि यहाँ वेजेस चाहिँ छ ए वेजेस चाहिँ छ त्यसपछि सैलरी पनि छ कि हेर्नुस् त ओ सैलरी पनि छ भने दुई दुई चोटी छ दुई चोटी खास लेख्नु पर्ने हो मैले अर अर गरेर लेख दिएको एउटा मात्रै छ जस्तो लाग्छ हैन त एउटा मात्रै छ वेजेस हैन त यो वेजेस को लागि डिनोट गरियो हैन अब नहुँदाखेरि त अरु आइटम लेख्नु परेन 125000 त एउटा आइटम छ भने अस्ति चाहिँ डिस्कस गरेको हामीले सिरीज सेकेन्ड कलममा लेख्दा हुन्छ 125000 हैन यो भएको ल अब सेकेन्ड नम्बर भन्नुस् के हुन्छ सेकेन्ड नम्बर उसले भन्दै गर्नुस् लेख्दै गर्नुस् तपाईको केही न केही पक्कै इम्प्रुभ हुन्छ चेन्ज हुन्छ के हैन अब अनलाइन क्लास छ है खाना पनि खाने अलि गफ पनि गर्ने फेरि अफ्यार हुन्छ के ल भन्नुस् त के के हुन्छ पेमेन्ट मेड टु गभर्नमेन्ट हो पेमेन्ट मेड टु गभर्नमेन्ट र हामीले ग्रुपमै के भन्छ लय लयमा पढिहाल्छु के अब जब पनि गरेर त्यसले गर्दा अब के गर्नु तनाव त छ यो ग्रुपमै तपाईले बोल्दै गर्यो लेख्दै गर्यो भने अलि आदि आदि कम्ती यो कुरा बुझिहाल्छ त्यसले मैले आफ्नो पनि यो एमफिलो क्लास फर्स्ट सेमेस्टर मलाई लाग्छ दुई दिन दुई दिन मुस्किलले छोड्यो होला सेकेन्ड सेमेस्टर मुस्किलले चार दिन क्लास छोड्यो होला क्लास सबै गर्ने के गर्दा गर्दा केही न केही आइडिया भइहाल्छ के तँ गर्दा सुन्दा लेख्दा आइडिया भइहाल्छ सो पेमेन्ट मेड टु गभर्नमेन्ट ट्याक्स भइगो अब यो यसमा हेर्नु हुन्छ भने ट्याक्स को कुरा चाहिँ इन्कम ट्याक्स भनेको दिएछ छ इन्कम ट्याक्स त एउटा आइटम त्यही इन्कम ट्याक्स छ र हेर सिरे सेकेन्ड कलममा यो अमाउन्ट 35000 डाइरेक्ट लेख्दिन त्यसपछि थर्डमा के लेख्ने ल भन्नुस् पेमेन्ट मेड टु प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल ओ पेमेन्ट मेड टु क्यापिटल प्रोभाइडर्स एकदम राम्रो यसरी गर्दै गरे याद भइहाल्छ अब यसमा हामीले खास गरेर भने त्यो क्यापिटल प्रोभाइडर्स भनेको दुई टाइपको क्यापिटल प्रोभाइडर्स एउटा चाहिँ शेयर क्यापिटल प्रोभाइडर्स अर्को लोन क्यापिटल प्रोभाइडर्स शेयर क्यापिटल प्रोभाइडर्स लाई डिविडेन्ड पेड गर्छु लोन प्रोभाइडर्स क्यापिटल लाई हामीले इन्ट्रेस्ट पे गर्छु दि इन्ट्रेस्ट पेड अन लोन ए इन्ट्रेस्ट पेड अन लोन हामीले लेख्नु पर्छ है हामीले जुन अस्ति क्लास जो जोले छुटाउनु भयो लेख त्यसले चाहिँ याद गर्नु अब इन्ट्रेस्ट पेड अन लोन दि इन्ट्रेस्ट पेड अन लोन इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेखिरहेछ यहाँ चाहिँ 10000 
इंटरेस्ट अब ये दो इटा आइटम सा देले इसको लेते हैं ले फर्स्ट कॉलम यूज़ करता हूँ इंटरेस्ट पे यो चाइन बुक को एग्जांपल और ये नॉन सर कोनी कोनी में यो उदाउट हेडिंग पर लिख कर दिए कोशिश है डायरेक्ट डायरेक्ट इन तीस सारी पर नहीं करना सब इंसान तारी कॉन्सेप्ट को लाइज है सारी हेडिंग वाइज करते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और को बने को डिविडेंड डिविडेंड मात्रे लिखी रह जाती हो खास बने को पेड भाई को डिविडेंड पेड तो डिविडेंड पेड तू शेयर ओल्डर हो इंसान इसमें आएगा डिविडेंड पेड अब ये कौन सा फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड यो भाई को अब ये टोटल कर दे केरी के भाई को तो फिफ्टी थाउजेंड बाया फिफ्टी थाउजेंड अब � रिइन्वेस्टमेंट को यूज कर आइटम इसमें आँच भाद कर सजा रिइन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांसन एक्सपांसन एंड ग्रोथ अफ बिजनेस लाइक इतनी मात्रे लेती है तो रीइन्वेस्टमेंट एक्सपांसन एंड ग्रोथ ऑफ़ द बिज़नेस को लागी आई मीन क्ये अमाउंट यूज़ कर सकूँ कौन टॉपिक को अमाउंट यूज़ कर सकूँ तो डिप्रेसेशन किन वंदा के लिए यो चाहे प्रॉफिट वाटा था ये घटाओ ना घटाए कौन सा तो यो नॉन कैश आइटम हो इलेगा मिंचा प्रॉफिट घटे कौन से तो रुपए जा गए कौन होते हैं ना वो तो जब ती वैल्यू ऐड करें को तो इस बार ना ये डिप्रेशन बने अमाउंट आई मी कंपनी ले यूज़ करना मिंचा में तो डिप्रेशन का अमाउंट कौन सी चला फिफ्टी थाउजेंड तो ये फिफ्टी थाउजेंड सा तो इस टाइम ले आस्ती डिस्कस करें को क्या तो � कि अब कंपनी ने टैक्स तीरे सवाने मत रहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स खास होने सा तो चाहे वाटर डिविडेंड पेड पन तीरी सके तो सो वो यहाँ चाहे तो एक क्लोजिंग रिटेन आर्डिंग है ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन आर्डिंग मीन सिंपली रिटेन आर्डिंग तो यो अमाउंट अब दिए को सवाने तो ये लेक दिन दिए ना वाने तेस्तो केस में इस टाइम डिस्कस कर रहे थे वो बैलेंसिंग फिगर वाटर निकालने इफ नॉट गिवन है तो ऊपर में थोड़े लिख दिए इफ नॉट गिवन बैलेंसिंग फिगर वाटर किन वाने को एम के पढ़े को यो ये उड़ा क्वाइन को दो इटा साइड होने से हेड एंड टेल दो इटे ही को चाहिए इक्वल खास बैलो होने स यहाँ चाहिए दो इटे मेथड वाटा सब्सट्रैक्टिव वाटा एडिटिव वाटा सेम आंसर आऊँ सो सो नेट वैल्यू एडिटेड पहले लेख दिने वो अमले को दिया वंदा के लिए थ्री लाख टेन थाउजेंड अब नौ पूजे को ये मोड़ अमले लेखने तिति खेरा तो अमले तो ऑलरेडी दिया चा यही वन लाख लेखने तो ये आऊँ ऊपर चा लगाना उसके तो कदी आऊँ सर इक्वल आया था भाया बात लेकिन सेकंड वो सब जना यो मात्र दो डॉलर कुल था आये ना ये कुल आये ना पांच हजार को कम आये ये पांच हजार को कम आयो आओ छा ये आयो लच्छे करने एक चुटी एक पच्चीस देखी जोड़ने हैं ना सर ओ एक पच्चीस देखी जोड़ने हैं एक पच्चीस मानिए 
लेबर प्रोडक्टिविटी हाई लेबर प्रोडक्टिविटी मैं इक्जाम को क्वेश्चन देखा थे इसी लेबर प्रोडक्टिविटी मत भो कुन कुन रेसिओ हो याद रख् पो सब रेसिओ देखाई दून पेबर प्रोडक्टिविटी हमें लेबर प्रोडक्टिविटी को कई रेसिओ यहाँ दिए यहाँ फाइनल करना सपोज इस मैं छोटे आप बनाई दिए एटा के सोच रहे नेट नेट भू एड एडेड फर्मुला याद आए तुम सजिले लगे भाई नेट भू एडेड अलग याद बना सजिले नेट भू एडेड डिभाडेड बाई नंबर अफ इम्प्लॉय या टोटल नंबर अफ इम्प्लॉय या तवरेज नंबर अफ इम्प्लॉय बिगिनिंग इंडिंग दुटे दिए टोटल एवरेज नंबर अफ इम्प्लॉय एवरेज नंबर अफ इम्प्लॉय नेट भू एडेड थ्री टेन भैग एवरेज नंबर अफ इम्प्लॉय दुटा तो छेन बिगनिंग इंडिंग एवट चाहिए टेन चाहिए देखियो पर इम्प्लॉय कति एमाउंट चाहिए अर्न कर भू एड कर पर इम्प्लॉय के देखियो थर्टी वन थाउजेंड पर इम्प्लॉय भाई रेसिओ हम निले अब इस पच्चीस के सोचि हे इस के सोच रहे वेज डिस्ट्रीब्यूशन रेसिओ इसलिए भाई खोजे के हो वेज डिस्ट्रीब्यूशन रेसिओ फाइन आउट कर उद्देश्य के हो कि कंपनी ने कति भू एड कर्सेंट वेज में पैसा तीर ए वेज में चाहिए कति पर्सेंट वेज में खर्च भैर इसको इसको लगी ते पेमेंट मेड टू इम्प्लॉय अब इस वेज मत वेज लेख्ता भो तर खास भादा खेल पेमेंट मेड टू इम्प्लॉज टोटल टोटल वेजेस सीम्पली लेखे भो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय नेट भैल्यू एडेड ओ नेट भैल्यू एडेड नेट भैल्यू एडेड अब हमें टोटल वेजेस अब एडिशन मेथड बा हेन पर्यटन टोटल भू है इस सीम्पली बुझ् सकता भू एड को कति पर्सेंट यहाँ वेज में गए तो पैसा यहाँ टोटल को यो अपन भू एडेड भैग वन ट्वेंटी फाइव रह यहाँ लेख् पन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री लाख टेन थाउजेंड क्या 
अब ये चाहिए दुईटा रेसिओ मात्र सोधि अब ते पी तक थ्री नंबर में हेन के सोचे हम एक्सप्लेन द यूज अफ नेट भैल्यू एडेड स्टेटमेंट अफ फाइनेंसि पर्फर्मेन्स एनालाइज थ्योरी पार्ट भैग यूज इसको यूज को थ्योरी तैयार पढ़् पड़ने के यूज होता भैल्यू एडेड स्टेटमेंट को थ्योरी भैग इस पच्चीस हे अब अब चाहे थ्री पॉइंट फाइव में हेन कि खाली रेसिओ रेसिओ मत सो थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स रेसिओ रेसिओ मत चाहिए तो एक टाइम छाई एक दुवटा कतिवटा रेसिओ हो हे थ्री पॉइंट फाइव अच्छा पैला इसमें कई छ नबुझे एक्चुअली तो हे जो आने भाई तो लगे तो गाड़ो चाहे छेन अब आज आगे अलग हेन पड़ने भाई बीच में आगे थ्री पॉइंट फोर में भैल्युएड स्टेटमेंट थे स्टक भाख कसरी एडजस्ट करने क्लोजिंग स्टक ओपनिंग स्टक लिनीस गुड्स लेल्स रेवेन्ू संग एडजस्ट कर द इसमें इनकम अदर इनकम जो भाई में एड कर दियो भैल्यू अफ आउटपुट आयो ते पी कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एंड सर्विसेज कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एंड सर्विसेज मेटेरियल कस्ट भैग फैक्ट्री एक्सपेन्स भैग अफिस एक्सपेन्स भो सिंग एक्सपेन्स भो तर जो एक्सपेन्स एडिशन मेथड में आँच तो फिर मत आएन तो याद रख्पे ते पी नेट भैल्यू एडेड सब्ट्रैक्टिव मेथड बार निस्क्यू अब जी भैल्यू एड कर एडिशन मेथड में कुन कुन टपिक में इस अप्लाई हम देखो चाहिए दुटा रेसिओ हम फाइन आउट गये इसमें सो कस भाई स्टडी घर में बुझे बुझे जस्ट लगे घर में आ प्क्टिस हे हे भ्यादा फुल टाइम जब कर एम फिल पढ़ा तो हो त्या गयो बुझे लग्स बुझी सको लगे अर में आए थे एक्चुअली पलटाऊन भी पाऊदन क्या तेल फिर बिर्स अब ये अर्क सर आज आने फिर चार मिनट टाइम छू कर फिर बीचम छोड़ पे इन्फर्म कर सर आदि में छोड़ दिन फिर भोलि फिर रीड करने ठीक है जैसे अगर भाई थ्री पॉइंट थ्री को एक चोटी मतलब चार मिनट रीड कर के रहा नया कर सकता थ्री पॉइंट फोर सीकाई दिवस टैक्स पेड़ लग जा भैक्स पेड़ थ्री पॉइंट थ्री में जो जो संग बुक् अब बुझे टैक्स पेड़ कह जा बोले न फर गवर्नमेंट है टैक्स पेड एडिशन मेथड में टैक्स पेड डिविडेंड पेड प्रोवाइडर्स अफ कैपिटल रिटर्न टू सप्लायर रिटर्न टू सप्लायर रिटर्न टू सप्लायर्स हेन पर्चे रिटर्न बुझना सजिल पर्चे रिटर्न ल एक हम इस यूटिलाइज कर समय अफिस ओवरहेड कह जा कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एंड सर्विसेज में कस्ट अफ इनपुट में इसी भाई 
यसरी याद गर्दा भयो डिविडेन्ड क्लियरली लेखिरहे छ सीआर यसको मतलब इन्कम हुन्छ यो रिसिभ्ड रिसिभ अदर इन्कम मा लेख्नुस सेल्स इज क्लियर नै भइगो रेन्ट इन्कम अदर इन्कम भइगो सन्ड्री डेप्टर्स लेख दिएछ ए सन्ड्री डेप्टर्स भनेको आउँछ त यो सन्ड्री डेप्टर्स भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको आउँदैन यो त एसेट्स भइगो एसेट्स यसमा हामीले शो गर्दैन है एसेट्स त्यसपछि र मटेरियल पर्चेज अघि जस्तै भएको फ्याक्ट्री अघि जस्तै भएको रिटर्न फ्रम कस्टमरको मतलब सेल्स रिटर्न भयो हैन अनि अर्को अब के चाहिन्छ मेन पावर कस्ट यो मेन पावर कस्टको मतलब के भयो ल भन्नुस् मेन पावर कस्टको मतलब के बुझ्नु भो यसको मतलब त्यही इम्प्लोइज रिलेटेड कस्ट भयो हैन ओके हैन हाम्रो अफिसमा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा यति मेन पावर छ त इम्प्लोइ कस्ट भएको त यसको एडिसन मेथडमा गयो सेलिङ ओभरहेड त माथिकोमा गएको सबट्र्याक्टिङमा क्यापिटल इम्प्लोइड आउँदैन यो अरु कामको लागि यो हो अरु फर्मुलाको लागि यो हो यसको भन्दाखेरि बिगिन इन्भेन्ट्री एन्ड इन्भेन्ट्री के पनि मेन्सन छैन त्यो फिनिश गुड्स हुन्छ है त्यो लेखि हाल्नुस् बिगिन इन्भेन्ट्री यो भनेको फिनिश गुड्स इन्डिंग इन्भेन्ट्री भनेको फिनिश गुड्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिएकै छ या डिविडेन्ड पेड दिए छैन भने यही नै हाल्दिनु तर डिविडेन्ड पेड छ भने लेस गर्नुपर्छ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेख्न पाउँदैन हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेन्ड पेड अनि बल्ल रिटेन अर्निंग लेख्नु डिप्रिसिएसन त्यो अघि कै जस्तो भइगो त अब भन्नुस् के छ न अब अब चाहिँ अमृताले भन्दा हुन्छ या अरुहरुले पनि के छ यसमा गर्न सकिन्छ अमृता पाठा के छ गर्न सकिन्छ ए सर ल अब 2 र 3 दुईटै गर्नुस् तपाईले अलिकति पनि टाइम निकालेर त्यसपछि 5 नम्बर हामीले भोलि क्लासमा चाहिँ हामी 5 नम्बर गर्छ क्लासमा चाहिँ अब ल राखे त्यसो त गुड नाइट सबजनालाई गुड नाइट सर